Hello my dear warriors welcome to Vedantu TN state board this is your captain Prakash enna pasangala one day one detail ninga ellarume kedide irundinga sir detail mattum enga padikiradhu theriyala adula dhaan naanga nariya mistakes vaangrom two mark la kuda naanga edho eluthidrom adukku two marks vandirudhu ana detail la full mark kadaikave maatingidhu nariya per solitte irundinga adukkaga dhaan nam special series start pannom ana indha special series oda importance nariya perku puriyala ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியோட இந்த சீரீஸ் இருக்கு இப்போ பிகாஸ் இதை நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்களோட கடமை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணணும் பட் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க வீடியோக்கு நாட் ஈவன் லைக்கு படித்து முடிச்சது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சார் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லவும் மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பத்து பேர் சொல்கிறப்ப அது ஒரு நாலு பேர் பார்க்குறப்ப நம்மளும் படிக்கணும்னு தோணும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல என்னென்ன டேலாம் படிச்சிருக்கீங்க நான் இன்னைக்கு படிக்கலை சார் நான் ஆனால் இதை படிச்சிருவேன் சார் இன்னைக்கு நான் படிச்சிருவேன் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கிட்ட பேசலாம் ஸோ நான் ரிப்ளை கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீடைல் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே தான் இப்பயும் ஆனால் ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சு ஃபிசிக்ஸில் ஒன்று பயாலஜியில் ஒன்று கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன்று இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஷின் அப்படின்னு வச்சோம்னா நம்ம முடிக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் அதனால் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் திஸ் இன்னிலேருந்து எந்தெந்த சாப்டர் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்டர் நம்பர் டுவெண்ட்டி பயாலஜியில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி கெமிஸ்ட்ரியில் சாப்டர் நம்பர் டென் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் இது எல்லாத்துலேருந்து ஒரு ஒரு டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதிகபட்சம் டென் மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோ முடிஞ்சிடும் ஸோ பாருங்கள் வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் வைகர் இன் அனிமல்ஸ் அதாவது ஹைப்ரிட் நம்ம ஹைப்ரிடாக உருவாக்குன அந்த விலங்குகளின் மூலமாக என்னென்னலாம் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது எதுக்காக அதை முன்னெடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த கேள்வி த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் த ஹைப்ரிட் அப்டைன்ட் பை கிராஸ் ப்ரீடிங் இஸ் கால்டு ஹெச்ரோசஸ் ஆர் ஹைப்ரிட் வைகர் அதாவது என்ன அப்படின்னா சுப்பீரியாரிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரூ பேரண்ட்ஸ் இருந்து வர்றது தான் சுப்பீரியாரிட்டி ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கிராஸ் ப்ரீடிங் மூலமாகவும் அந்த சுப்பீரியாரிட்டி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க உண்மையான விலங்கு மாதிரி நம்ம கிராஸ் பண்ணாமல் ஒரிஜினலாக இருக்க மாதிரியே கொண்டுட்டு வர்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கிராஸ் ப்ரீடு பண்ணனால என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் பை கேட்டல் கேட்டல்ஸ் அதாவது கால்நடைகள் எல்லாமே அதிகமான அளவில் பால் கரெக்ட் பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா அடுத்து இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக் பை பவுல்ட்ரி கோழிகள் எல்லாமே அப்படின்னா நிறைய முட்டைகள் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் மீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆடு மாடுகள் கறி எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது த இன்க்ரீஸ் குரோத் ரேட் இன் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அப்போ இதனால் என்னாகுது நம்ம வீட்டு விலங்குகள் அதாவது நம்ம வளர்க்கக்கூடிய விலங்குகளை அதிகமான எண்ணிக்கையில் என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு கூடிடுச்சு இந்த இன்க்ரீஸ் குரோத் அதாவது அதுகளோட வளர்ச்சி அதுகளோட எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக பெருகுது அப்போ இந்த கிராஸ் பீடிங் நல்லா தான் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ குட் அதான் இதோட எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் திஸ் இஸ் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது சரியா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு என்னதுப்பா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர்தல் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு பேர் இடம்பெயர போகிறாங்க சரியா இந்த டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ப்ரிசிபிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ ப்ரிசிபிடேஷன் அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தவங்க பாட்டமில் செட்டில் ஆக போகிறாங்க ரெடி யாரோ ஒருத்தவங்க என்னது செட்டில் டவுன் செட்டில் டவுன் யாரோ ஒருத்தவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க கீழே செட்டில் ஆக போகிறாங்க கரெக்டா ஸோ தட் இஸ் செட்டில் டவுன் அதே இது நியூட்ரலைசேஷன் என்னது ஆசிடுக்கும் பேஸுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடியது தான் நியூட்ரலைசேஷன் ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் பிகம் வாட்டர் அல்லது நியூட்ரலாக மாறிடும் ரைட்டா நம்ம இப்போ கீழே பார்ப்போம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிசபிடேஷன் ரியாக்ஷன் வென் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ காம்பவுண்ட்ஸ் அக்வஸ் சொல்யூஷன் நல்லா கவனிங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஏக்யூ போடுறது இது நிறைய பேர் போட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா டெஃபனிஷனே அதுதான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மிக்ஸ்டு அவங்க ரெண்டு
another type of displacement reaction in which acid react with base na adha munadi keywords sonna acid base oda react panna podu adoda output enna appadina salt and water acid base react panna eppoyume adoda output la oru salt oru water dhaan kadaikka podu it is called neutralization reaction parunga sodium hydroxide sodium hydroxide is a strong base hcl is a strong acid adhu aqua solution la dhaan irukku add pandra pa nacl aquasium water liquid water la nacl kadaikku idu uppu thanni kadaikka podu உப்பு தண்ணி கிடைக்கும் போது அதில் என்னசியல் அக்வ சொல்யூஷனில் கரைந்த நிலையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பேஸையும் ஆசிடையும் கலக்கிறப்ப நம்மளுக்கு நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுது ரெண்டு பேரும் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுறாங்க ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஸோ என்ன அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் த பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் ரைட்டா பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர் ரைட்டா பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர் என்ன அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த டர்ம் அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன் ஸோ அக்வஸ்டிக் லெசனில் ரொம்ப முக்கியமானது ஏப்ரல் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் எலியில் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஹாஃப் எலியிலையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மிட் டேம்லேயும் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமாக இதில் மூணு கொஷின் இருக்குது இதை பிரித்து பிரித்து கேட்டிருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன் என்ன த வைப்ரேஷன் ஹூஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆர் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹர்ட்ஸ் மனிதனுடைய கேட்கும் திறன் என்ன ரெண்டாவது கொஷின் இன்றைக்கி ஹோம் ஒர்க் மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ண போகிறீங்க பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர் ரெண்டாவது ஹியூமன் ஆடிபிள் ரேஞ்ச் என்ன ஹியூமன் ஆடிபிள் ரேஞ்சோட ஃப்ரீக்வன்சி சரியா கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹர்ட்ஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி கே ஹர்ட்ஸ்ன்னு கூட எழுதலாம் ஏன்னா முன்னாடி இந்த லைஃப்பில் நிறைய பேர் அதை சொன்னாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி கே ஹர்ட்ஸ்ன்னு எழுதலாமா டுவெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ் அதுதான் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் கால்டு அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன் அதாவது அதுக்கு மேலே இருபதாயிரம் ஹர்ட்ஸ்க்கு மேலே ஹெச்சுன்னா என்னது யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் அது ஹர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் சரியா அடுத்து பாருங்கள் தே ஆர் யூஸ்ட் இன் சோனார் ரைட்டா சோனார்ங்கிறது ஒரு டிவைஸ் டு மெஷர் த டெப்த் ஆஃப் ஓஷன் கடல் பெருங்கடல் அதோட டெப்த் ஏன்னா அவ்வளோ ஆழத்தில் போய் அந்த சவுண்டு பட்டு திருப்பி நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு போகுது எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வருதுன்னு நம்ம வேவ் லென்த்தை வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியும் அண்ட் டு லொக்கேட் த அண்டர் வாட்டர் ஆப்ஜெக்ட் அண்டர் வாட்டர் ஆப்ஜெக்டில் எங்கே இருக்குது என்ன இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் அதான் ரெண்டாவது யூஸஸ் கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்கேனிங் அண்ட் இமேஜிங் த position and growth of fetus and the presence of stones in the gallbladder and kidney scan edukka porom la nama poi vaithil scan edukku solvaanga la kall irukke kidney la edho problem alladhu stomach la edho problem alladhu kolanda valarchi eppadi irukke idella paakkuradhukku ultrasonic nama scan eduthom adha x ray la eduthom alladhu mri eduthom na adha kolanda bayangaramaa irukku adha adhu elumbu mattum theriyum namalukku adhu vandu paakkura pa konja aakrosham irukku adhanaladha ultrasonic edukrom it is not going to affect it x ray mri la edukkura pa kolandhu affect aagum நம்மளோட மசல்ஸ் எல்லாம் இதில் அஃபெக்ட் ஆகவே ஆகாது இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹோமோஜினைசிங் மில்க் இன் மில்க் பிளான்ஸ் வேர் ஃப்ரெஷ் மில்க் இஸ் அஜிடேட்டட் வித் த டெசைட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபேட் அண்ட் பவுடர்ட் மில்க் டு அப்டைன் டோண்டு மில்க் இந்த பிளான்ட்டுங்கிறது செடி இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே இண்டஸ்ட்ரி மில்க் பிளான்ட் அப்படின்னா ப பால் பண்ணைகள் அந்த இடத்துல சரியா பவுடர் மில்க் டு அப்டைன் டோண்டு மில்க் பவுடர் மில்க்லேருந்து டோண்டு மில்க் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நீனே பார்த்துருப்ப பால் பாக்கெட் நம்மளுக்கு வரப்ப வேரியஸ் ரேஞ்சில் வருது ட்ரான்ஸ்ஃபேட்டு கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட அதுக்கப்புறம் கொழுப்பு ஏற்றப்பட்ட அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜில் வரும் அந்த மாதிரி மில்க்ஸ் எல்லாம் அடுத்து த்ரீ அனிமல்ஸ் விச் கேன் ஹியர் அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன் யார் யார் மஸ்கிட்டோ டாகு பேட்டு பசங்களை அது ஒரு டால்ஃபின் எழுதிக்கும் ஒரு வருஷம் டால்ஃபின் கேட்டிருந்தாங்க நிறையா பசங்களுக்கு அது தெரியல ஸோ அதனால் மஸ்கிட்டோ டாகு பேட்டு டால்ஃபின் அதையும் சேர்த்து வச்சுக்கோ சரியா ஸோ கட்டாயம் உனக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீ பார்த்துருப்ப டைம் ஜஸ்ட் நைன் மினிட்ஸ் ஒரு ஒன்பது நிமிஷத்தில் மூணு டீடைல் நம்மளால் படிக்க முடியுதுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம தினம் தினம் படிக்கிறப்ப எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட முடியும் அடுத்து ஷார்ட் ஆன்சர்ஸை பார்த்தா அப்படின்னா ஷார்ட்ஸில் போடலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் அல்லது ப்ராப்ளம்ஸை நீ அதை பற்றின உன்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு சொல்லு டெய்லி ஒரு ஒரு ஷார்ட்ஸ் அந்த ஷார்ட்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் அதானே கேட்குறாங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணி நம்ம ஷார்ட்ஸில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் போடலான் இருக்கேன் ஸோ வாட் இஸ் யர் ஒப்பீனியன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம அதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதாவது மொத்தமாக ஒரு மேரத்தான் படிக்கிறது ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக படிக்கிறது